jesteśmy już po pierwszej rundzie Mistrzostw Pucharu Polski Enduro. E, startowałem na widocznym Starku. E, maszyna spisywała się genialnie. Odchodzenie, moc jaką ona dysponuje jest naprawdę nie, nie do opisania. Możemy sobie ustawić, czy chcemy mieć 40 koni, czy chcemy mieć 30, 20, czy 80. Co do schodzenia baterii e, podczas różnych kotów, jakie mamy, mniej więcej bateria schodzi tak samo i przy 40, i przy 80 koniach. E, więc tutaj akurat e, oddaję moc cały czas. Czy mamy 5% baterii, czy mamy 100% baterii, on cały czas dysponuje tą samą mocą. E, więc nie ma tu tak jak w niektórych elektrykach, że jest w czasie ubywania baterii tracimy po prostu moc. Tutaj cały czas jesteśmy, jest ta pełna moc jest jakby dostępna do, naszego, do naszej mocy użytkowej. Co mogę powiedzieć o samych zawodach? O samych zawodach mogę powiedzieć, że na próbach, kiedy były przyspieszenia do hamowania, przyspieszenia do hamowania, bateria zakupowywała się bardzo dobrze, bo po pierwszej próbie straciłem mniej więcej 15%, po następnej następne 15%. Eee, więc miałem 70% przy wyjeździe na dojazdówkę. Dojazdówka była bardzo długa eee, i miała bardzo długie proste. Dojechałem do końca dojazdówki. To dojazdówka bardzo dużo brała mi baterii, dlatego że starałem się jechać e, oszczędnie, nie, nie wiadomo jak szybko, tylko cały czas to przylotową prędkością 60-70 na godzinę, e, wtedy bateria schodzi bardziej I, i to jest taki, enduro jest taki problem, że później czas, który mamy na doładowanie jest zbyt krótki, żeby doładował nam na tyle, żeby ukończyć w regulaminowych czasach. E, więc tutaj, tutaj faktycznie bateria jest takim, takim minusem, że po prostu za wolno się ładuje. Kontynuując odnośnie baterii, w momencie kiedy już ją doładujemy odpowiednio mocno, wtedy jesteśmy w stanie normalnie jechać. Myślę, że tutaj takie dwie godziny są takim czasem, kiedy ona już się podładuje praktycznie na maksa i wtedy spokojnie mamy ten pełen nasz zasięg możliwy. Bo co do testów, które testowałem ten motor przez dwa tygodnie, muszę powiedzieć, że a propos zużycia baterii, tutaj jest sprawa zależy od tego, co jedziemy i jak jedziemy. Najszybciej w piaskowym, trudnym, ciężkim motokrosowym torze bateria cała zeszła mi 45 minut, więc spokojnie cały wyścig motokrosowy bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie przejechać, bo to na pewno bym się nie martwił. Jeżeli mamy pełną baterię, cały motokros możemy jechać, niezależnie jaki będzie to. Co do jazdy po bardziej endurowym terenie, no to zależy tutaj od tego, jak ostro jedziemy, że tak powiem. Bo najdłużej bateria starczyła mi na 3 godziny. Mówimy tutaj o takiej jeździe hard enduro, gdzie mało jest jakby tych momentów, kiedy trzymamy gaz cały czas do oporu. Wtedy ta bateria trzyma dużo dłużej. Ale żeby być tak obiektywnym, pomiędzy terenem najtrudniejszym a najłatwiejszym, myślę, że taki zasięg półtorej do dwóch godzin spokojnie mogę potwierdzić, że na pewno przejedzie na pełnej baterii. Czas ładowania, tak jak wspominałem, no te dwie godziny musimy liczyć, żeby bateria była praktycznie na maksa podładowana. Prowadzenie się motoru. Mówimy tutaj nie o motocyklu elektrycznym, tylko o pełnowymiarowej krysówce, która zachowuje się jak zwykła 450. Żadne, nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o prowadzenie względem e, zwykłej krysówki. Rozłożenie mas minimalnie się różni, ale cała geometria jest zrobiona w taki sposób, że ten motor zachowuje się jednak tak, jak powinien się zachowywać motocykl a nie motocykl elektryczny, więc e, jazda jest naprawdę satysfakcjonująca, bo nadmiar mocy, który po, po, posiadamy, e, brak biegów to jest bardzo duży plus. 
nie musimy się w żadnym stopniu skupiać, czy, czy, mamy, czy tu mamy trójkę, czy tu redukujemy jeden bieg, czy tu podnosimy o dwa biegi. E, cały czas wystarczy tylko skupiać się na jeździe, technice i na odkręcaniu gazu. Odkręcamy gazu i jedziemy, robimy swoje. Nie musimy w ogóle głowy sobie zaprzątać biegami, więc jest to bardzo dużo. Brak sprzęgła. Niektórzy uważają, że brak sprzęgła jest dużym problemem. Da radę się do tego przyzwyczaić, Tadek się przyzwyczaił, ja się przyzwyczaiłem, da radę tak jechać. Czasami no, muszę to przyznać, że kiedy ta moc pociągnie nas trochę za bardzo, to do sprzęgu mi się przydało, ale technologia idzie cały czas do przodu, więc nie powiedziałbym, że brak sprzęgła jest minusem, raczej bym powiedział, że to jest brak kolejnej części, której po prostu nie musimy mieć, bo można jeździć bez sprzęgła, jak widać na załączonym obrazku. Co do baterii, ona jest bardzo, do, bardzo mocno obudowana porządną, porządnym metalowym pancerzem, więc pojawiały się takie, jakby to powiedzieć, insynuacje o uszkodzeniu baterii przy jakiejś przewrotce. Ten pancerz baterii jest tak dobrze obudowany, ta bateria jest tak obudowana, że nie zdarzyło mi się w żaden sposób jej uszkodzić przy jakichś położeniach się na glebę, przy jakichś nawet kamieniach, czy innych rzeczach, więc jest to naprawdę dobrze, dobrze e, osłonięte. Nie słyszałem o żadnych do tej pory uszkodzeniach samej baterii w Suronie. W Starku wytnie się. Nie słyszałem o żadnych uszkodzeniach mechanicznych przez jakiś kamień, czy przez różne inne czynniki zewnętrzne baterii w tym motocyklu. Następna rzecz, którą muszę powiedzieć, waga, żeby obalić wszelkie mity, nie waży to 140, 140, 140 kg, nie waży 160 kg, waży tylko 115 kg, więc mówimy tutaj o wadze zatankowanej 450 więc mity o tym, że jest to ociężałe, że jest to niezwrotne, niezwinne, można jak najbardziej wywalić do śmietnika, bo są nie na miejscu. Tak samo jak mity o tym, że bateria starcza na pełnej mocy na 7 minut. To, to są farmazony. Starcza na 45 minut przy pełnym Zawieszenie, jakie tu dysponujemy. Z tyłu mamy kajabę. Taką samą, jaką, jaka jest montowana w seryjnie w Suzuki. Jest to bardzo dobre zawieszenie z poczwórną regulacją. Także możliwości ustawienia tego typu są bardzo fajne. Z przodu mamy standardową kajabę, taką samą jak ja nasze. Jest to dobre, sprawdzone zawieszenie, a jeżeli ktoś chce sobie pokomponować, to nie ma problemu. Jest to po sprawdzony, sprawdzony sprzęt, są na to dobre, dobre dni. Można to fajnie poprzerabiać. Hamulce. W tej wersji akurat ja testowałem wersję z kapucem pod ręką. Dzielny hamulec mamy tam, gdzie mamy przedni hamulec, mamy tam, gdzie mamy przedni hamulec. Można ewentualnie mieć tylny hamulec pod nogą, albo od razu kupując wersję z hamulcem pod nogą, albo po prostu akcesorycznie sobie to kupić. Także tu nie ma, nie ma czegoś takiego, że jesteśmy skazani na hamulec pod ręką. Ale jest to fajna opcja do wyboru. Możemy mieć spróbować sobie tak, możemy sobie spróbować tak. Eee, same hamulce działają bez zarzutu. Są bardzo mocne, hamują motocykl w praktycznie w miejscu. Eee, świetnie się bawiłem na tych zawodach. Naprawdę niesamowite przeżycie, że mogłem e, pierwszy raz wystartować właśnie na Starku. Tutaj dzięki e, pomocy Damiana z ATV Dealers. Bardzo się cieszę też za możliwość przetestowania tego motocykla. Przetestowałem go już praktycznie w wszystkich możliwych warunkach, więc bardzo się cieszę. Było to niesamowite przeżycie. To tak, dwa tygodnie testów Starka sfinalizowane testem na zawodach na pierwszej rundzie mistrzowskich Pucharu Polski Enduro. Mam ten motor sprawdzony praktycznie w każdych możliwych warunkach, nawet w warunkach bojowych. Więc mogę odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania, jakie można by to Sytuacja z motocyklem wygląda tak, że 
Na pewno jest to krosówka z prawdziwego zdarzenia. Nie jakiś motor elektryczny, tylko już prawdziwy motocykl krosowy. Radość z jazdy, jaką daje, jest niesamowita.